በሰው አቦሎ ፈስቀደሱ አዶም ለካኒ ተወዳጅ እግዚአብሔር ሰዎች ወምቤታችን የክርስቶስ ድንግል ማርያም ያስራት ያደራል ልጅ እንደምን ቆያችሁ ኃይል አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ዘላለም ተመስገን ይሁን ዛሬ ባንድ ጥያቄ አንድ ወንድ ምን ይችላል ቀርብ ያሉኝ ስለ ጸሎት አጥር አድርገን ለምን ነገር ሙክራለን ስለ ጸሎትና ስለ ጸሎት ፊት አዘጋጃጅተም ትንሽ ለማውራት ሙክራለን እንግሪ ለመጀመሪያ ያህል ያው ጸሎት ምን እንደሆነ ምን ያህል ኃይል እንዳለው ብዙ ማብራራት ራሱ አስፈልግም መጻፍ ቅዱስ ወተላይ ስፍራ ጸሎት ምን ያህል ነገር ማድረክ ችሎታ እንዳለው እንትን ምንድነው በተለያዩ የመጻፍ ቅዱስ ስፍራዎች ላይ ተጽፏል ነገር ግን ተጽፎስ አለ አብዛኞቻችን ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ከጥቂቶቹ በቀር የመንፈሳዊ ዘነባሊ ካለ ካለን ወጣቶች በቀር ሌሎቻችን ምንም ለጸሎት ምናም ትኩረት አንሰጥም ነው ከስንት አንዲ ቤተክርስቲያን ንክስ ሲኖር ምናም ከይድ ነው ምንጻልየውና ለጸሎት እንትን አንልምና ወደዚህ የጸሎት ህይወት ለመምጣት ምን ማድረግ አለብን እና ደግሞ ይሄ ጸሎት ሳን ጸልይና በን ጸልይ የምናገኘውና የምናጠው ነገር ምንድነው እና የሚለውን ነገር የጸሎት ኃይል ብቻ ምን ያህል እንደሆነ አጥር አድርገን ለማየት ነው ወክር ከታ ወደ ወንድሜ ስላቻለሁኝ ወንድሜ ቢንያም ይባላል እስኪ በዚህ ነገር ላይ ትንሽ ነገር በልበት ከጸሎትን አስመልክቶ ማለት ነው እሺ ወንድ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጸሎት ላይ እንግዲህ ያው በመጻፍ ቅዱሳችን ላይ እንደምንመለከተው ብዙ አባቶቻችንም እንዳስተማሩት ቅዱሳኖችን سنመለከት ጸሎት አንድ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ወጣት ወይም አንድ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሰው ውዴታው ሳይሆን ግዴታው ነው ማለት ነው ለቤተክርስቲያናችን ለብ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም እንዳለው ስለ ክብረ ስለ ጌትነት በቀን ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ እንዳለው አንድ ክርስቲያን መጸለይ አለበት ቢበዛ እነዛን የሰባቱን ግዚያቶች ተጠቅሞ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለበት ከዛዚያንስ ደግሞ ጧትና ማታ እግዚአብሔር አምላኩን ማመስገን መቻል አለበትና ጸሎት ትልቅ ኃይል አላት በጸሎት ነው ነገሮችን መሻገር የምንችለው ማንኛውንም በአለማዊ በመንፈሳዊ የሚመጡበትን ፈተናዎች መሻገር የምንችለው ጸሎት ነው ጸሎት ማለት ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሁኔታ ነውና አንድ ክርስቲያን በቃ መጸለይ መቻል አለበት ካልጸለያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ይቋረጣል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት መገናኘት አለበት ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችንን سنመለከት ማንኛውንም ነገር የሚያደርጉት በጸጋ ላይ ጸጋ በክብር ላይ ክብር የሚያገኙት ሲጸልዩ ነው በክተናል ብለው እንኳን ያንን ጸሎት አቋርጡ ብዙ ያቡነ ተክላይማኖትን የብዙ ቅዱሳኖችን ጋድል በመናነበት ጊዜ በእያንዳንዱ ሰዓት ህይወታቸውን ሙሉ ማለት ይቻላል በጸሎት ነው ግዚያቸውን የሚያሳልፉት ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ነው የሚያሳልፉት ጸጋን ቃል ኪዳንን ሁሉ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ሲፈልጉ ራሱ በጸሎት እግዚአብሔርን እየጠየቁ ነውና እኛ ሙርቶዶክሳውያን በማንኛውም ሁኔታ በመናስበው ነገር ሁሉ ለምናደርገው ነገር ነገሮች ለምናቀረው ነገር ሁሉ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት እግዚአብሔርንም መንገር አለብንና ጸሎት ትልቅ ኃይልን ታደርጋለች እሺ ወንድሜ ከዚህ ጋር ታይዞ አንዶ አንድ አንድ ይያል ለመሄድ ያህል ጠቂቶች ሁሉ ግዜ በመንጸል ይኖራል እና ደግሞ ስካውን ጸሎት ይወት ይልላል ወይንም ደግሞ ማንጸል ይልጆች ይኖራል እና ጸሎትን እንዴት እንጀምሩ አልጀመሩ ብቻ አሁን ላልጀመሩ ወጣቶች ነው የኛው እንትን የሚለውና ጸሎትን እንዴት እንጀምሩ ምን ብለንስ እንጸል የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ሲሆን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስንጸልይ የተለያዩ ፈተናዎች አጋጥሙናል እንቅልፋችን ይመጣል የተለያዩ ነገሮች አሉና እነሱም በሁለተኛነት እናለን በመጀመሪያ ግን ጸሎት እንዴት ሊጀምር መሽመሽ ሊጸልይ ምን ብዬስ ሊጸልይ ምክንያቱም ብዙ ወጣቶች መጸልይ እንፈልጋለን ግን ምን ተብሎ እንደሚጸልይ እንኳን ይጣፋናልና ምን ብዬ ሊጸልይ የሚለው ነገር ራሱ አንድ ጥያቄ ነውና እንዴት ሊጀምርና ምን ብዬ ሊጸልይ የሚለው ነገር ካየን በኋላ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ስንጸልይ የተለያዩ ነገሮችን ማቋረጣለን ከጥቂ ጊዜ በኋላ እናቋረጣለንና አንፈ ሰይጣን ይፈታተናልና ያንንም ነገር ነው ያለን በቅርኛ ግን እንዴትና ምን ብዬ ሊጸልይ እንዴት ሊጀምር ምን ብዬ ሊጸልይ የሚለው እስኪ ጥምሽ ነው አሁን ለከ እዚ ላይ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ማለት እንዴት ነው የሚጸልየው እንዴት እንጸልይ ማለት ምንድነው ጸሎት ራሱ ምንድነው የሚለው ጥያቄ ያነሳሉና እንዴት እንጀምር ለሚለው ማለት ለንጨነቀበት አይገባም እኛ ብቻ እንዘጋጅ ማለት ለመጸልይ እንዘጋጅ ራሱ እግዚአብሔር ነው እንድንጸልይ የሚያደርገው የሚገርመው ነገር በብዙ ወጣቶችን ኦርቶዶክሳዊ እንደሚናግኑኝ መጀመሪያ ያላሰቡትን ነገር ነው ለክለ ጸሎት ሲቆሙ ብዙ ነገሮችን ካፋቸው የሚወጣውና ለጸሎት 
ዋና የኛ ፍላጎት ያስፈልጋል መጀመሪያኛ አንፈልግ ከዛ በኋላ ለጸሎት እንቁም ምንም ቃላት ቢጠፋብን አመስግና ነው አባታችን ነው ይበላል ጸሎታችንን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወንድሚያ አመስግናለሁ ከዚህ ጋር ታይዞ እንትን ምንድነው ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው አሁን እንዴት መጸለይ እንደጀ እንዳለብን እና ምን ብለንስ መጸለይ ያለብን በሚለውን ጉዳይ እንትን በመስኬት እንችላለን። አሽ እንግዲህ እዚ ላይ ማለት አሁን ጠዋት አንድ ክርስቲያን ጠዋት ተነስቶ እግዚአብሔርን በያመሰግን ከምንም በላይ ትልቅ የሆነ ጸሎት ነው እግዚአብሔርን ማመስገን አሁን ብዙ ብዙዎቻችን ለክ ለጸሎት ስንቆም ወደ ጉዳያችን ነው ምንገባው እንደዚህ ያድርግልኝ እንደዚህ ያድርግ እንደዚህ ካልሆነ ነው ምንለው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላካችን የሚፈልገው ቀድመን እንድናመሰግነው ነው የሚፈልገው ለክኛሱን ስናመሰግነው የውስጣችንን ያው ልብን እንኳን የሚመረ አምላክ ነውና ሁሉንም ነገር እሱ ያውቃልና በመስጋና እንጀምር ጸሎታችንን በቃ ጣዋት ተነስተን በሰላም ስላሳደርከኛ መሰገናለሁ ማታ ስንተኛ ደግሞ በሰላም አልኪን በሰላም አሳድረኝ ብለን አመስግና ነው ብንተኛ ይሄ ትልቅ ከምንም በላይ ትልቅ ጸሎት ነው በዛ ላይ የተለማመድን ስሜት አባታችን ወይ ብቻ ራሱ በጣም ትልቅ ጸሎት ነውና እንደ መጀመሪያ አባታችን ወይ ብንል አመስግናለሁ የሚለውን ምስጋናችንን በናቀፍ ከዛ ቀስ በቀስ ደግሞ በህይወታችን የሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ ምንም ነገር በቃ የሚሰማንን ነገር ለእግዚአብሔር የነገር እንደዚህ እንድታደርክ ፈቃድ ይሁን እንደዚህ አስብ ያለውና ይሄንን እንዳደርቅ አንተ ከፊት ይቅደም ይያልን ይሄንን ስንነግሮ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እየተዋያየ ነው የተነጋገረን ማለት ነውና በእንደዚህ በአጭሩ በማመስገን መጀመር እንችላለን ጸሎታችንን አዎ እሺ ወንድሜ እንደገለጸው እንግዲህ ትንሽ ላይ መጀመሪያ ያህል አሁን ወንድም እንዳለው ላልበት ስካውን የጸሎት ይተርልን ከዛሪ ጀምሮ አብረን እንጀምራለን ማለት ነው ከዛሪ ጀምሩ ማታ ቢያንስ ማታ እና ጣዋት ማለት ነው እንጸልይ ማታ ስን ልንተኛ ስንል ጣዋት ደግሞ ከንቅልፋችን ስንነቃ በሰላም ያወለን ማምላክ አመስግነን ጣዋትም ደግሞ በሰላም እንዲያወለን ጸሎት አድርገን በሰላም ስላሳድረን አመስግነን በሰላም እንዲያወለን ጸሎት አድርገን መውጣትን ጀምር ከዛሪ ጀምሮ ማለት ነውና አሁን ወንድሜ እንደገለጸው ለጊዜው አባታችን የብቻ ብንል ለራሱ በቂ ነው ነገር ግን ቀስ በቀስ ደግሞ አሁን ሰንበትለት ቤተክርስቲያን ሰንሄድ 12 ብር የምትሸጥ የዘለለት መጽሐፍ አለች አውላችሁን ታውቃታላችሁ ውዳሴ ማርያም ማለት ነው ውዳሴ ማርያም አማርኛውን ውዳሴ ማርያም ዘዘውትር ገስተን ዘዘውትር የሚጸልይ ጸሎት አለ ከ ከአአትም ጀምሩ እስከ እንትን ማለት ነው እስከ ማቢታችን የድንግል ማርያም ጸሎት እስከሚለው ድረስ የዘዘውትር ጸሎት ነው ሁሉ ግዜም ዘዘውትር የሚጸልይ ጸሎት ማለት ነው ከዛ ደግሞ የየለቱ አለ ሰኞ የሚጸልይ ማክሰኞ የሚጸልይ የሩብ የሚጸልይና እነሱን በየለታቸው መጸልየን ጀምራለሁ ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ዲያንስ በአባታችን ይብቻን ጀምር ከዛ ቀስ ያለ ስንሄድ ደግሞ በአንድ ጊዜ ውዳሴ ማርያምንም የዘውትሩንም የእለቱንም የየድሱ አመላክቱንም ማدرس ሊቀብድ ሊረዝም ሊረዝም ብን ይችላል ስለዚህ ቀስ ያ ውዳሴ ማርያም ደግሞ ስንገዛ የዘውትሩን ብቻ አንጸልያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ ያ እንደው በሚቀጥሉ ጊዜ ደግሞ የእለቱን ደግሞ በየእለቱ ሰኞ ሲሆን የሰኞን ማታ ላይ ምን ጸልይ ከሆነ ሰኞ ማታ ከሆነ እንትን ምን ነው ማታ ምሽት ለቀን ነውና የሚያ እንትን የሚሳበው የማክሰኞለት ነው ሰለዩ ካስራ አንሳት ወደዛ ማለት ነው እና እንደዚህ እየጸልይ ከዛ ደግሞ ቀስ ያለ ደግሞ سنጨምሩ የወይድሶ አመላክትንም እንጨምሩ ነገር ግን ለጊዜው በአባታችን ይብቻ ማታ ለነተኛ ስንል አንድ ተምርክከን አባታችን ነን ይበል ጧስ ስንል ነሳም ገና ከንቅፍ ከመንካታችን አባታችን ነው ይብለን በሰላም ስላሳደርከኝ አመሰግናለሁ በሰላም ወለይ ብቻ ብለን እንጨርስ በቃችን ነገር እናድርግ ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ እንድነው ከዚህ ጋር ታይዞ እናንተም የጠየቃችሁኝ ነገር አለ በመንጸል ጊዜ ተለያዩ ፈጠራዎች አጋጥመናልና እንቅልፋችን ይመጣል የተለያየ ጉዳይና ያን ነገር እንዴት ነው ማለፍ ምን ይችላል ይሰለቻል ይረዝም ይብናል እና ያን ነገር እንዴት ነው ማለፍ ምን ይችላል የሚለው ነገር በቀጣይ እናያለን ማለት ነው